Hi guys! For this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng instructional video gamit ang PowerPoint presentation. So, kanina, gumawa ako ng PowerPoint presentation and gagawin ko, lalagyan ko lang to ng animations. Okay, so, click animations and then pipiliin natin ang zoom. Ayan. Next is, next slide tayo, another, click the picture na gusto mo lagyan ng animation. Then, yun, click natin yung float in. Then, yung text naman yung isusunod natin, fly in. So, gagawin natin to hanggang dulo. Lalagyan lang natin ng animations yung bawat pictures na gusto natin magka meron ito. So, depende sa inyo kung anong klase o style ng animation na gagamitin nyo sa PowerPoint. So, ako, usually, ang ginagamit ko na animation is itong float in at saka itong fly in kasi gusto ko mabilis yung pag-flash pag kasi mabagal yung ginamit natin animation hindi rin siya ganun kagandang tingnan kapag nabuo yung video na ating gagawin kasi syempre mga bata aantokin na mga yan kapag mabagal yung animations na ginamit natin sa video importante na hindi sila maiinip habang pinapanood yung ating instructional video So, kung mapapansin nyo guys, hindi ko lang siya basta nilalagyan ng animations. Kapag naglalagay tayo ng animations, dapat alam natin kung paano ang tamang pagkakasunod-sunod. Depende sa iyo kung anong gusto mong mauna sa animations na mag-flash. It's either yung picture or yung mismong text. So, pwede rin kayong gumamit ng mga caricature kagaya nitong ginamit ko. So, dito, nag-download ako ng Bitmoji application sa Google Play Store. Mahalaga ang consistency sa paggamit o sa pagpili ng animations para hindi malito ang mga bata. You need to imagine kung paano mo ito gustong lumabas sa video na gusto mong gawin. Sa pag-insert ng pictures, kailangan proportionate din. One picture is equal to one animation para mas maipakita yung multimedia effect ng ginagawa mo. So, ituloy mo lang ang pag-insert ng animation hanggang matapos ka sa pinakahuling slide. So, sa part na ito, gumamit ako ng kakaibang animation na hindi ko binamit kanina. So, gumamit ako dito ng arc. Yan. Then, hinabaan ko lang hanggang makalabas ng PowerPoint screen para mas maganda yung effect na makita sa video mamaya. Ngayon guys, maglalagay naman tayo ng notes sa bandang ilalim ng ating PowerPoint. Mahalaga ang notes dahil ito ang magsisilbing guide natin mamaya kapag nag-record na tayo ng video. Sa pamamagitan ng notes ay maiiwasan din natin na magkamali. Siguraduhin lang natin na ang lahat ng slides ay malalagyan natin ng notes, maliban kung ang mismong slides ay may nakasulat ng text. Kagaya nito. Maliban sa animations, pwede rin tayong maglagay ng transitions. Piliin mo lang kung ano yung transition na gusto mong gamitin sa video. Marami kang pwedeng pagpilian, pero in my case, pinili ko na wag na munang lagyan ng transition. Sa so pagre-record, click slideshow, then click record slideshow. So ito guys yung kalalabasan niya. Meron itong camera na pwede mong i-on or i-off and meron din itong microphone. Sa bandang itaas ay may record, stop and replay and syempre yung notes. Diyan natin makikita yung ating tinipe kanina. Click lang natin yung salitang record kapag ready na tayo in 3, 2, Magandang araw mga bata! Ngayon ay may bago tayong aralin. Handa na ba kayong makinig? Ang ating aralin ay tungkol sa katangi ang pisikal ng mga Pilipino. Bago tayo magsimula, tayo muna ay maglaro. Handa na ba kayong maglaro? Mahusay! Binabati kita! Mabilis mong natapos ang laro. Pansinin ang larawang iyong nabuo. Ano ang iyong napansin? Tama! Ito ay larawan ng mga batang Pilipino. Ang karaniwang Pilipino ay karaniwang may katamtamang laki o taas. 
ang balat ay kulay kayo manggi. Ang buhok ay karaniwang tubig at kulay itim. Ang mga mata naman ay medyo Sa Google Play Store, or kung gusto nyo na walang watermark, meron din pong nadadownload na KineMaster sa YouTube for free. Just comment down below if you want to know the link. So yun guys, tapos na tayo. I hope may natutunan kayo. If bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click like and subscribe button below. Thank you guys for watching! See you again in my next vlog!